இந்த சாப்பாட்டுக்கு சம்பாத்தியம் நீ சம்பாதிச்சியா நீ மூத்த தூக்கினியா நீ வெயில நின்னியா நீ வேர்வ சிந்தினியா இல்ல அடுப்புல அடுப்பு புகையில நீ வெந்தியா யாரு சமைச்சது உனக்கு அந்த சாப்பாடை சம்பாதிச்சது யாரு இந்த சந்தோஷத்தெல்லாம் நீ அனுபவிக்கிற அப்படின்னா யாரோ எங்கேயோ தியாகம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க யாரோ எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காங்க வேர்வை சிந்திட்டே இருக்காங்க கண்ணை மூச்சிட்டே இருக்காங்க தினம் போட்டுட்டு வரைய இந்த யூனிஃபார்ம் எத்தனை பேர் அவங்க அவங்க யூனிஃபார்ம் அவங்களே துவச்சுக்கிறீங்க இருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் நல்ல விஷயம் நிறைய பேர் அப்படி கிடையாது நீ படிக்கிறியோ படிக்கலையோ நாளைக்கு அவங்களுக்கு உபயோகமா இருப்பியோ மாட்டியோ சமுதாயத்துக்கு பிரயோஜனமா இருப்பியோ இல்லையோ அதெல்லாம் தெரியாது என்னுடைய குழந்தை அவன் நல்லா இருக்கணும் எந்த வித தன்னலமுமே இல்லாம துணியை துவச்சி போடுறதுல இருந்து எந்த நேரம் சாப்பாட்டுக்கு உக்காந்தாலும் இதுதான் இருக்கா இது இல்லையா அப்படின்னு அதிகாரமா நீ கேக்கும் பொழுது ஹோட்டல் சர்வர் மாதிரி ஓடி போய் உனக்காக அதை பண்ணி தந்து இதை பண்ணி தந்து செய்யற அம்மா ஓவர் டைம் பார்த்தோ ரா கண்ணு முழிச்சோ தான் சைக்கிளை முடிச்சுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல பையன் நல்ல இடத்துல படிக்கணும் ஃபீஸ் கட்டணும் அவன் கேட்ட புஸ்தகத்தை வாங்கி தரணும் அப்பா கடவுள் புண்ணியத்துல படிச்சு மார்க் வந்துரும் அதுல எந்த வித சாபமும் கிடையாது சபித்தலும் கிடையாது அதுல ஒண்ணு சேர்த்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓடி ஆடின அப்பாக்கு கொஞ்சம் வயசாகும்ப்பா அந்த அப்பா அதே தெம்போட இருக்க மாட்டார் கஷ்டமா இருக்கும் வேக வேகமா உன்னை கொண்டு வந்து காலையில இறக்கி விட்டுட்டு வேலைக்கு பைக்ல பறக்கிற அப்பா சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்துற அப்பா கொஞ்சம் சைட் ஸ்டாண்ட் போட ஆரம்பிப்பார் அப்பதான் யோசிச்சுப்பார் அந்த அப்பாக்கு நீ என்ன செய்ய போற மூணு வருஷம் கழிச்சு காலேஜுக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் என்ன என்னன்னு நிறைய கல்லூரிகள்ல போய் பேசும்போது உங்கள மாதிரி வயசொத்த பசங்களை கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க திடீர்னு ரொம்ப பெரியவங்களா ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு உணர்தல் வருது எங்களுக்கு என்ன பெரியவங்களா ஆயிட்டாங்க உங்களுடைய வயசுக்கு பெரியவங்களா ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன 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 அளவுக்கு அறிவு முதிர்ச்சி வந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இந்த வயசுல உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க உங்க வயசுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன தோணும்னா முதல்ல எனக்கு எப்ப மீச முளைக்கும் அதுதான் தோணும் இது உண்மையான ஒரு விஷயம் சொல்லும் போதே பத்திய கை உங்களறியாம இங்கதானே போகுது என்னைக்கெல்லாம் போகுது விடியும் போதெல்லாம் கண்ணாடிய பார்த்து நேத்திய விட இன்னைக்கு மீச வளர்ந்துருச்சா நேத்திய விட இன்னைக்கு மீச வளர்ந்துருச்சா அப்படின்னு பாக்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களை மாதிரி பையனுக்கு தான் அம்மா நானும் தினம் நம்ம பார்த்து அப்பா மாதிரி மீச எப்ப வரும் அப்பா மாதிரி மீச எப்ப வரும் நாளையில இருந்து கண்ணாடியில பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து நினைச்சுக்கோ நேத்த விட இன்னைக்கு மீச ஜாஸ்தியா வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நேத்திய விட இன்னைக்கு நம்ம அப்பாவோட பொறுப்பை இன்னும் கொஞ்சம் தொல்ல நாம வாங்கிக்கிற வயசுக்கு போய்கிட்டே இருக்கோம்னு அர்த்தம் புரியுதா அதான் விஷயம் அதான் விஷயம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்கதான் இருக்கு கடைசியா இந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் நீ பார்த்து எப்ப நன்றி சொன்ன ஞாபகம் இருக்க அவனுக்கு எப்ப நீ கடைசியா சொன்ன அம்மாக்கு அப்பாக்கு நன்றி யோசிப்பாரு தெரியாது சொன்னாதானே ஞாபகம் இருக்கும் உன்னுடைய அம்மா உன்னுடைய அப்பா இன்றைய உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு காரணம் இப்ப இருக்கிற இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்காக அவன் உயிரியே கொடுப்பான் ஒண்ணு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ உன்ன பெத்த ரெண்டு பேரை தவிர்த்து இந்த உலகத்துல உனக்காக உயிரை கொடுக்கறவங்க யாரும் கிடையாது கொடுக்க மாட்டேன் புரியுதா அவங்க மட்டும்தான் உனக்கு ஒரு ஈ கடிச்சாலும் ஒரு எறும்பு கடிச்சாலும் கொசு கடித்தாலும் பதறி போறது நீ வந்து சம்பாதிக்கவே முடியல என்ன நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பார்த்திருக்கேன் நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க அந்த அம்மாவை விட வளர்த்தி ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய மனநலம் குன்றிய குழந்தை அந்த அம்மா தினமும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு தூக்கி கொண்டு ரெண்டு மாடி ஏறி பள்ளி கிளாஸ் ரூம்ல விட்டுட்டு சமைச்சு கிமைச்சிட்டு வெயில் திருப்பி ஓடி ஒரு என தான் பிள்ளையால இறங்கி வர முடியாது அந்த குழந்தைய திருப்பி கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து இடுப்புல தூக்கிக்கிட்டு போய்தான் வீட்டுக்கு கூட்டு போகும் அந்த குழந்தைக்கு உடல் ஊனம் இருக்கலாம் கல்வி இல்ல அப்படின்ற ஊனம் இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த அம்மா அப்படி செய் இத பெத்தவங்க மட்டும்தான் செய்வாங்க மத்த யாரும் செய்ய மாட்டான் புரிஞ்சுக்கோ அந்த பெத்தவங்களுக்கு நீ என்ன பண்ண போற வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஃபார் தேம் பேரண்ட்ஸ் பி கிரேட்ஃபுல் டு தேம் நீ இன்னைக்கு இங்க இருக்க அப்படின்னா உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இங்க இங்க அம்மா அப்பா இருக்கிற எல்லாருமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் கனவோடு இருப்பாங்க அம்மா அப்பா என்ன கனவு தெரியுமா நீ முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போன உடனே எனக்கு ஒரு நாலு பட்டுப்புடவை வாங்கி கொடுத்துருவான் எனக்கு ஒரு அஞ்சு பவுன்ல மொத்தமா ஒரு சங்கிலி வாங்கி போட்டுடுவான் தரமட்டமா வீட்டெல்லாம் அடிச்சு ரெண்டு மாடி பிளாட் கட்டி ஏசி போட்டுடுவான் 
அவங்க அப்பா ரொம்ப நாளா வச்சிருந்த பழைய மொப்பட தள்ளிட்டு கொண்டு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரியான சில்லறை கனவுகளை பெத்தவங்க காணவே மாட்டாங்க மூணு வருஷம் கேச்சு வெளியில போனா அவன் சோத்துக்கு அவன் யாரையும் நம்பாம அவனே சம்பாதிப்பான் அவ்வளவுதான் அவ்வளவு கனவு அவ்வளவுதான் இல்லையா அந்த கணவன் நீ நினைவாக்க போறியா நல்ல பருவம் இது ரொம்ப அழகான பருவம் நீங்க ஒரு சில பேருக்கு கடன் பட்டிருக்கீங்க ஒரு சில பேருக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய பொறுப்புல இருக்கீங்க கடன் பட்டது அப்படிங்கிறது உங்க பெற்றவங்களுக்கு திருப்பி நீ ஏதாவது செய்யணும் காசோ பணமோ ரொக்கமாவோ கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை கல்வியால் மட்டுமே தான் உன் கடனை நீ திருப்பி கொடுக்க முடியும்